ஆஹா அகைன் வந்துச்சு நம்ம பேக் பாஸ் ரிவ்யூக்காக ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப சாரிங்க கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு டியூ டு பர்சனல் ஒர்க் கொஞ்சம் டிலே ஆகிடுச்சு ஓகேங்க நான் நம்ம இப்போ ரிவ்யூக்குள்ளே போவோம் அதாவது வந்து நேற்று டே வந்து முடியலன்ற மாதிரி காமிச்சாங்க ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க வனிதா வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணி அவர் போயிட்டார் இல்லையா சேரன் சார் போயிட்டார் இல்லையா அவங்களுக்கு தெரியாது இல்லையா சீக்ரெட் ரூமில் இருக்காங்க அதனால் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஷெரினும் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணாங்க அப்படி தான் நேற்று டே போயிட்டு இருந்து இப்படி தான் காமிச்சிட்டு இருந்தாங்க அப்புறம் வந்து ஷெரினும் தர்ஷனும் பேசினாங்க நாளைக்கு வனிதா கேப்டன்சி டாஸ்கில் இருக்க மாட்டாங்க அப்படி இப்படின்னு சொன்னாங்க ஏன்னா போன வாரம் அந்த அந்த பில்லர் டாஸ்கில் பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதனால் அவங்க வந்து சேரன் இல்லாததுனால எதுலேயுமே பங்கெடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணி வச்சுருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நமக்கு நேற்றே சொல்லப்பட்டது அதோட அந்த டே முடிச்சிட்டாங்க மறுநாள் காலில் ஆரம்பிச்சது பாட்டு போட்டாங்க பாட்டு போட்டவுடனே சேரன் சாரையும் காமிச்சாங்க அவர் உள்ளே உட்காந்துட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் எபிசோடும் சேரன் சாரை காமிச்சிக்கிட்டே தான் இருந்தாங்க அவர் உள்ளே உட்காந்து வாட்ச் பண்ணிட்டு தான் இருந்தார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கேப்டன்சி டாஸ்க் வைக்கணும் இல்லையா அது வச்சாங்க அது வச்சோன்னே வனிதா வந்து முதலே குவிட் பண்ணிட்டாங்க எனக்கு வேணாம் இது நான் குவிட் பண்ணிக்கிறேன் குவிட் பண்ணிட்டாங்க அவங்க குவிட் பண்ண உடனே தர்ஷன் வந்து வேணாம் ஏன்னா சேரன் சார் சொன்னார் இல்லையா லாஸ்ட்லேயே அவனை விட்டுறக்கூடாது நீ வந்து இது பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா ஸோ அதனால் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் தர்ஷன் வந்து விட்டு கொடுத்துட்டார் விட்டு கொடுத்துட்டாரும் சொல்லக்கூடாதாம்மா அவருக்கு பிடிக்கலையாம்மா அவர் வந்து கால் வலிக்குதுன்னு விட்டுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாரும் சொன்னாங்க சரி ஓகே எனிவேஸ் பார்ப்போம் லாஸ்ட்லேயே எப்படி கேப்டன்சி இல்லை இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அதையும் பார்க்கணும் இல்லையா நம்ம அது ஓகே அது குட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது அப்புறம் வந்து லாஸ்ட்லேயே வந்து போய் தர்ஷன் கிட்ட கேட்டாங்க ஒத்துக்கவே முடியாது ஏன் எப்படி பண்ண நீ ஏன் எப்படி பண்ண அப்படின்னாங்க இல்லை ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ நான் விட்டு தரல எனக்கு முடியல உண்மையான முடியல அப்படின்னா நீ போய் சொல்கிறேன் நீ என் கேமெல்லாம் நான் யாருக்காக விட்டுருமா கேப்டன்சி டாஸ்க்குன்றதுனால தான் நான் இது மாதிரி பண்ணேன் கேமெலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னா உள்ளே வந்து சேரன் சார் சிரிச்சுட்டு இருந்தார் பரவாயில்ல பையன் நம்ம சொன்னதை கேட்குறான்னு மனசில் நினச்சிருப்பார் போல் அவர் எந்த ரியாக்ஷனும் பண்ணாமல் சிரிச்சுட்டு இருந்தார் தலையாட்டிட்டு இருந்தார் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதுக்கப்புறமும் வந்து நம்ம லாஸ்ட்லேயே வந்து தர்ஷன் கிட்ட உட்கார வச்சு ஆல்ரெடி ஒருத்தர் வந்து வெளியே போயிட்டாங்க இது மக்கள் வந்து பார்த்துட்டு எது வேணால் நடக்கலாம்ல ஏன் இப்படி பண்ண நீ ஜெயிச்சிருக்கலாம்ல அப்படின்னாங்க அவர் வந்து ஒத்துக்கவே இல்லை இங்கே பார் திருப்பி சொல்கிறேன் நான் வந்து நீ நல்லா இந்த வீட்டில் நிறைய பேர் வந்து நீ கேப்டனாக இருக்க தகுதி இல்லைன்னு சொல்கிறாங்க அதை நீ பிரேக் பண்ணுறதுக்கே நீ கேப்டனாக இருக்கணும் நீ இருக்கணுன்றதுக்காக தான் நான் இந்த மாதிரி பண்ணேன் நான் கேமை யாருக்காக விட்டு தரமா உனக்காக விட்டு தரமா யாருக்காக விட்டு தர மாட்டேன் நான் கேம் ஃபைனல் அதுதான் எனக்கு கேமு ஸோ இந்த மாதிரி கிடையாது அப்படின்னு ரொம்ப தெளிவாக சொல்லிட்டார் அதோட அவங்க சாப்டர் முடிச்சிட்டாங்க அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாமினேஷன் வந்தது நாமினேஷன் வந்து நம்ம நாமினேட் யார் 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 பண்ணாங்கன்றதை விட நம்ம யார் யாரில் நாமினேஷனில் இருக்காங்க சொல்லலாம் கவின் போன வாரமே இருந்தார் இல்லையா ஸ்டேட் நாமினேஷன் அதாவது கவின் நம்ம தர்ஷன் சாண்டி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெரின் நாமினேஷனில் வந்தாங்க வனிதா இவங்கெல்லாம் நாமினேஷனில் இருந்தாங்க திருப்பியும் சொல்கிறேன் நான் வந்து யாருக்கும் சப்போர்ட் பண்ணல நீங்கள் வந்து என்னடா சப்போ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ண பார்த்து ஓட் பண்ணுங்க அவ்வளோதான் சொல்ல முடியும் நே போ சீக்ரெட் ரூம் இல்லைனா அந்த சேரன் சார் வெளியே போயிருப்பார் அவர் என்ன தப்பு பண்ணார் சொல்லுங்க நீங்கள் சொல்லலாம் நீங்கள் நல்ல ஜால்ரா போடுறீங்கன்ட்டு ஜால்ராலாம் போடலங்க நான் நியாயமாக தான் சொல்கிறேன் அவர் என்ன பண்ணார் நீங்களே யோசிச்சு பாருங்கள் கொஞ்ச நேரம் யோசிங்க நல்ல பொறுமையாக பொறுமையாக பார்த்து நிதானமாக ஓட் பண்ணுங்க டைம் நிறைய இருக்குது நமக்கு சும்மா அவசரப்பட்டு இவங்களை இவங்களை எடுக்கணும் அவங்கள எடுக்கணும் அப்படின்னு டக் டக்குன்னு முடிவு எடுக்காதீங்க ஸ்லோ பண்ணுங்க அவ்வளோதான் நான் என் சைட்லேயே சொல்வேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நாமினேஷன்லாம் முடிஞ்சது நாமினேஷன் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த மியூசிக்கல் சேர் மாதிரி வைப்பாங்க இல்லையா அது மாதிரி வச்சாங்க பார்த்தீங்கன்னா மியூசிக்கல் சேர் அது நல்லா இருந்தது அதை பார்க்கவே அது அந்த பால் யார்கிட்ட இருக்கோ அவங்க போயிட்டு இன்னொருத்தவங்களுக்கு டாஸ்க் கொடுக்குற மாதிரி இருந்தது அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் டாஸ்க் வந்து நம்ம வனிதா தவிர வனிதா வந்து அப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு கடைசியில் எனக்கு எதுவுமே கொடுக்கலையே அப்படின்னாங்க இருக்கும் போதில் இவனுக்கு கொடு அவனுக்கு கொடு தூண்டி விட்டாங்க கடைசியில் அப்புறம் எனக்கு எதுவுமே தரலன்னாங்க அது பார்க்க கொஞ்சம் வெறு வெறுப்புன்றத விட கடுப்பாக இருந்தது இவ்வளோ நேரம் ஒருத்தர் ஒருத்தர் கூ சொல்லிட்டு இப்போ திடீர்னு எனக்கு வரலையே என்ன நியாயம் அப்படின்னு தான் தோணுச்சு நமக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தா கவினுக்கு முட்டை அபிஷேகம் பண்ணாங்க அதை பத்து முட்டையை உடைச்சாங்க அதெல்லாம் பார்க்கவே ரொம்ப காமெடியாக இருந்தது நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நின